、ここで、えー、インタビューを、このスタート前のインタビューを、小林真子さんに行っていただきます。よろしくお願いします、えー、ではまず決勝ラウンドロビン3位で残りました時本光子選手にお話を伺いますひとまずおめでとうございますはい、どうもありがとうございます3位というのはご自分でいかがでしょうかそうですねあのラウンドロビンに入ってあんまりまあ良くなかったんでまあ残れただけでも良かったかなと思ってますどのあたりが一番苦戦したところですかうん、そうですねあの投げるラインがちょっと決まらなくってえー、いろいろ探したんですけどもあの最後まであのこれといったものがなくって、まあ、我慢のボーリングをしました意気込みの方をお願いいたしますはいベストを尽くします<笑> 3位で通過されました時本光子選手でした頑張ってくださいありがとうございます、はいえー、続きまして決勝ラウンドロビンで4位4位で決勝ステップラダーに通過されます残りました、えー、愛子恵子選手ですひとまずおめでとうございますありがとうございますどうでしょうか振り返ってみてそうですねだいたいランドロビンまで残ったらまあ、とりあえず自分の目標としてはテレビ決勝に残ることがまあ、目標としてますんでまあ、とりあえずそれがクリアできたんで良かったって思ってます昨年の3勝からトントン拍子のような気がするんですがそうですねあのー、まあ去年ランキング1位ということで結果、今年それに負けないようにもう本当に毎日今練習してますのでその結果がこういうところで出たと思ってますでは最後に意気込みの方をお願いいたしますはいもうここまで来たんですから悔いのないように一生懸命頑張りたいと思います4位で決勝ステープラダー進出の愛子恵子選手です頑張ってくださいいありがとうございます。第15回六甲クイーンズオープントーナメント第4位決定戦をスタートいたしますさあ六甲クイーズオープントーナメントいよいよ最終の決勝ステップラダー4位決定戦が始まるところですインタビューでお二人が小林さんの質問に答えておりましたけれどその中にありました昨シーズン一気に三勝を挙げまして、見事昨シーズンのランキングは一位に輝きました。愛好から。第一フレームの第一投が。いきなり天秤のタップです。鈴木さん、はい、あの実はですね、あの決勝のラウンドロビンの。最後の十二ゲーム目のポジションマッチで、はいえー、このレーンの隣のレーンでこの二人は三位ですから、四位と三位ですから。対戦しましたが、あの時には。213ピン、時本212ピン、愛子1ピン差で敗れてしまいましたがさあこちらのステップラダーのレーンで対戦ということになりましたがいかがですかそうですすかそうねあの、まあ、ライン的にはこう比較的似通ったラインインタビューで時本はちょっとラインがはっきりわからないという答えがありましたけど。はいまあ、ほぼ自分ではつ,かつかんでいると思うんですよね、愛子と時本は比較的同じようなアングルで攻めますので、若干、時本の方がボールが曲がるかなとは思うんですけどね。時本は決勝ラウンドロビンでこのレーンは1回しか経験しておりません、ね、やはり天品タップ、一度、決勝のラウンドロビンの6ゲーム目でこのレーンを経験しましたが、あの時には、ああ、やっぱり。時本愛好の対戦だったですね時本が203ピンでした、えー、あの時の愛好は209ピン。ですからまああのそんなにハイスコアがあの出るとは思わないんですが、はい、まあ救出的にですねただまあそこからずいぶん時間経ってますのでね使ってますし今投げる感じではまあ、若干、本人が思っているよりもレーンコンディションがちょっと早いいわゆる食い込みが少ないかなという気はするんですねあ、えー、そうですか昨シーズンのランキングは3位の時本光子です、まあ、ですからその辺をですねあの両選手どういうふうに合わせてくるかあれは伸びますねだからインタビューで言っていた、えー、もう一つ定まらないというのはこう,こ,ういうこういうところなんですね。うん今度、そのあそこをですね、えー、今ヘッドピン外したから少し厚めに向かって投げていくと、はい、思ったより左に行ってしまうということじゃないかなと思うんですよ
で愛子の方がどちらかというとこう直線的に走る距離が長いですから、はい、比較的合わせやすいかなとは思いますね震災前にこの六甲クイーンズオープントーナメント準優勝に3回輝いていますがまだこの大会のクイーンは経験しておりません。だから今、スペアを投げたあのラインをどう使うかじゃないかなと私は思うんですけどねあそうですか、はい、なるほど一方のこれから第2フレームに入ります愛好選手なんですがこの愛好さんは昨シーズンの一気に3勝を挙げた実績というのは自信になっているでしょうね。そ、うんうんね、それとそのの、まあ、彼女の場合一品でも多くというか向かっていく姿勢がすごくいいですね。はいえー、ですからまあステップラダーに残って、えー、まあ一つこう目標クリアしたんでと謙遜してますけど狙ってるのは優勝ですよ。えー、あの。アイコーさんはこのレーンは決勝のラウンドロビンの時に2度ばかり経験しておりまして1回目が209ピン2回目は205ピンというスコアでしたですからそんなにあの高いスコアは2人とも出してないんですけどまあそこをどうこなしていくかですねアイコーはまあ今年開幕戦といいますか初戦で近藤に敗れて2位になってますもんね。ですから、まあ今年1回しかまだ女子のトーナメントなかったんですが、はい、愛子が2位、時本が3位、中島が5位、加藤が6位と、えー、まさにまあ今年好調組がですね、昨年から今年、えー、まあラウンドロビンにもう常連的に残ってる連中が今日4人残ってくれるんですよね、はい。本当にそうですよね。えー、昨シーズンは3勝を挙げました。そして2位が昨シーズンは1回今年2月の大会も2位に食い込んでおりますがテンピンタップまあアイコはラインが読めてると思うんですけどあそうですか、えー、あとはテンピンをどう倒すかですねなんか雰囲気的にどうですかさすがにステップラダーになります、うんうん、これまでの決勝のラウンドロビンとはまた一味違った雰囲気ありますね,すね、ええ、お互いにスペアできています、うん、まだストライクが来ませんでしたりとも,、まあ、もう非常に集中力を高めてですねちょっとこっちの声が聞こえるか気に,、はい、気になるぐらいの感じですけどねコンセントレーションも高めながらこれからアプローチに入ります、えー、若干、右のレーン66番今度今、時本が投げる方がボールが曲がるかなという感じがこう後ろに見てるするんですけどねそれをどう掴むか、はい、おー来ました先にストライクが来ました、時本で66番今もう非常にイメージ通り素晴らしくいいフックをしたんですよね。この65番の方がちょっと違うんですね、微妙に。ですから、曲がると思って先ほど右の方に向かって投げましたよね、はい、それがもう全然ブレーキがかからなかったと、ですから今度はちょっとラインを変えて、ですねスタートポジションを変えて、1番ピンというか、1と3の真ん中行くようなところへ投げていくと思いますけどね、それが外れると真ん中から裏行きますので。いいですよ。意外に曲がらないですね。いろいろ選手に話を聞きますと、えー、あの震災前と比べてまた違う難しさがこの神戸六甲ボールも出たんじゃないかという、えー、こんなことを言う選手もいましたけどね。うん、あのまあ震災の前はですね、いわゆるウッドレーンと言いまして、はい、従来まあ本来ですね、あのレーンは木でできてるんですが、えー、本当こずっとまあ。シンセティックレーンというかいわゆる合成レーンが普及をしてきまして私どものレーンも今回はそのシンセティックレーン合成レーンでやってますのでナイスカバー同じようなコンディション作りをしてもですね、はい、ウッドの状態と、まあ、このシンセティックの場合若干こう違いが出てきますので、ね
というのはあの表面が非常に滑らかですから連状のオイルがピンの方へ流れていきやすいわけですねボールに引っ張られてですからフッキングポイントがあのだんだんだんだんこうボケてくるその辺の読みだと思いますけど時本は第3フレームにストライクが来ていますこの愛好は三つ続けてのスペア、うん、ここは来るでしょう。うん、来ました。先ほど厚めに行きましたからね。あの、若干調整をして。この愛好選手なんですが。ね、予選の段階では九位、はい。で、準決勝を終わりまして。七位。そして決勝のラウンドロビンに入りまして。5位、7位、5位、そして第6ゲームで決勝のラウンドロビンの途中で4位に上がってきましてその後、ずっとキープをいたしました、うん、特にあの決勝のラウンドロビン1位で残りました加藤選手となかなかすごい試合がありましたもんね,ね今度はちょっと曲げましたよ。今のストライクは自分の思い通りのストライクが取れたと思うんですね先ほどうまく投げたけど転勤が残ったので先ほどよりもちょっとボールを曲げましたですねだから厚めで今ちょっと4番ピン危なかったんですけど時本は右のレーンは明治通りつかめていると思いますからこれはストライク来ると思いますね予選は3位準決勝は1位で通過しました。大きく割れてしまいましたそして決勝のラウンドロビンに入りましてからずっと2位をキープしていた時本選手は最終的には3位でこのステップラダーに進出をしています。決勝ステップラダー4位決定戦ともに第5フレームまで終了いたしました。ご覧のように第5フレームを終わりまして、およそ2マーク差もうちょっと開いています。まあ、アイコはレーンを完全に読み切っていると思いますけどね。はい。救出的に合う合わないというのも当然あるわけで、はいえーまあ、徳本の方がこのレーンに関しては合わせにくいのかなというふうに、まあ、そんな気がしますね愛好はあの予選の時にはアベレージが211、はい、準決勝の時には214、はい、一方の時本予選のアベレージ220準決勝は227、はいまあ、時本の方がアベレージでおよそ10品はい、アベレージなんですが、ともにあのアベレージ的にはそんなに変化はないみたいですね。そうですね。えーえー、ただこのゲーム大事な4位決定戦の決勝ステップラダー。ここまではペースとしては愛好ですか。まあ、愛好ですね。ね、まあ。スリーマークが来ましたからね。カウント差で。まあ、トータルピンで打っていても、まあ、その1ゲームマッチになると、はいおまあ、必ずしもその結果がですねそれまでのスコアと同じように出るとは限らないんで、もちろんねの残るということは好調だからそこまで4位に残るわけですけど、えー、1ゲームだけは何とも言えないですね。昨シーズンはミックスダブルスで優勝を経験していますトータル11勝をマークしていますちょっと力入れましたピンアクションで持ってきましたこれは大きいですね,、うん、ねここからまだチャンスがありますので
これがもうワンフレーム遅れてるとちょっと厳しいかなと思いますが第8フレームですから、まあ、まだまだチャンスがありますね予選12ゲーム準決勝6ゲーム決勝のラウンドロビントータル12ゲームを足しますと30ゲームを勝ち抜いてまいりました4人の選手4位決定戦これからアイコンが第8フレームに入りますあ来ましたよなかなか縮まりませんうん、さらにリードですね、えー、これでまあこのまま行けば愛子逃げ切りという感じなんですけれど、まあ、ボールにはスプリットとかね、えー、スペアを取れないケースもありますので、はい、時元も諦めてはいけませんねちょっと苦しくなりました。最高はダブル。二つ来ています。ノーミス。ここ勝負球ですね。いいですよ。どうでしょう。この大会あの二日間見ていまして、各選手が。本当にあの。セブンピン、テンピンですか。はい、これをしっかり。倒すかどうかというのは一つの勝敗の分かれ目ですかね,すね、まああのー、若干ピンも重いというか、はいえーえー、ピンの下がですねしっかりしてますが揺れたぐらいではちょっと倒れないです、えー、だからきっちりしっかりしたボールを投げていかないとおっとおよもやのオープンフレームです、えー、しかも第9フレーム、まあ、こういうことがですねあるからちょっとあれですね。そうすると時元は全部ストライクをいけばですね209までいくわけですよね。で、アイコが今ミスしたためにスペアストライクだと204までしかいかないわけですよ。ですから、時元はこの1球がストライクならチャンスだしストライクじゃないともうノーチャンスと大きな山です。あれなんですね,あれ,なんですね、えー、あれですね。うどうしても曲がりがちょっと大きくなるとこう右から左にボールが食い込んでいきますのでフックする右側のピンですね一番奥のそこに残りやすい視覚がありますね、まあ、今回あの、決勝のラウンドロビンで一旦はトップに立ちました斎藤忍選手が結局8位で終わったんですが、はい、斎藤さんが苦しんだのがあの天秤のタップだったんですね。なお決勝のラウンドロビンでやはり一旦トップに立ちました小島智子選手ですが最終的には小島選手は10位でフィニッシュしています、うんえー、まあ時元の今の1球はまあ大きいですね,ね本人も悔しいと思いますけど本当に試合のこの勝敗を左右する1投だったかもわかりません、えーはい、こういうことだからあそこがねやっぱり、えー、勝負フレームになりましたですねあのインタビューで言っていましたようにどうもそのコースというんですか、うんね、ラインですか、えー、そこのところってのはあの心理的に心理面に及ぶ影響ってのは大きいんでしょうね。まあ、思いますけどね、まあ、商業的にはなってないと思うんですけどね。非常にまあボーリング熱心なプロですからね。はい、第九フレームアイコン選手はオープンフレーム。ーね、一方の時本選手は第九フレームからのストライクパンチアウトを期待されたんですが、天秤タップでのことでしまいました。ちょ,ちょっとスピードが乗りすぎたり、角度があのちょっと微妙だったりで天秤、はい、が残りますね。勝負ありましたね。思わず。白い歯を見せました。時元。最後の最後まで、えー、頑張りましたけれど。今回も。震災後。復活なりました。この六甲クイーンズオープントーナメントでは、クイーンに輝くことはできませんでした。百七十八ですね。はい。逆に。さあ、こうなりますと、四位の時元光子が決定しましたので、えー、次の三位決定戦に、この。
愛子恵子選手が進むわけなんですが、はい、いかがですか。そうですね。あのー、まあインタビューの言葉と裏腹に彼女は非常に勝つ意欲を持ってますね。はい。だから面白くなると思いますよ。で次がですね中島ですか。そうですね、えー。全然タイプの違うボーリングですから、肩肩や中島の方は曲げるタイプ、愛子の方はそんなに曲げないタイプ、直線的に行く方と対照的な二人の対戦ですから面白いと思いますが、ここではまああの愛子は次のゲームに備えてラインを確認しているところですね。ああそうですか。このレーンでは。このゲームが今回三試合目になります。三ゲーム目二百九ピン二百五ピンできています。そしてステップラダーの四位決定戦で時本光子を出しました。二百十四ピンでフィニッシュをいたしました。三位決定戦に愛子恵子が進出をいたします。四位決定戦が終わりました。ご覧のように、アイコンが時本を下しまして、三位決定戦に進みましたが。これは本当に楽しみなゲームになりそうですね。すねはい、まあ、タイプが違うだけにね、えー、あのボーリングの。二つのタイプが同時に見られる、面白いと思いますね。あの投げる位置もですね、曲がりも全然違うし、取るラインも。極端に違いますので。はい、まあ、最終的に行くところは一緒なんですが、その曲がるタイプが勝つか。えー、こう若干直線的に攻める方が勝つか面白いですね、えー、決勝ラウンドロビン見事2位で通過してきました中島正恵、えーま、選手ですおめでとうございますありがとうございますいや驚いたのは12位スタートで蓋を開けると2位ということなんですが、えー、自分でも驚いてますしなんか皆さんに申し訳ないんですけれども今日はもう12位で残った時点で落ちるところはないんで楽しくやろうと思ったらこんなところにいちゃいました。実家の方はどうですか。全くないです。これで、えー、中島選手が勝ち上がっていきますと、一位の加藤選手と三回目の対戦ということになりますけれども、今日は一回も勝ってないんで、ぜひとももう一度勝負して勝てたらいいなと思います。どういう点に気をつけていきたいですか。うーん。すぐ力入って体が踊り出しちゃうんでちょっと冷静になって楽しくやろうと思いますでは最後に意気込みの方を聞かせてくださいウルトラリラックスで頑張ります<笑>頑張ってください第15回ロックオクイーンズオープントーナメント第3位決定戦をスタートいたしますさあ非常に楽しみな3位決定戦が始まります、まあ、鈴木さんの解説のお話の中では対照的な2人という表現がありましたねかなりボールが曲がりますのでねインタビューの中にありましたようにこの決勝のラウンドロビンには12位ギリギリで残ったんですそしてラウンドロビン12位から11位に上がりまして9位、8位6位、そして3位、最終的には2位、決勝のステップラダーで3位決定戦、愛好選手と対戦しますなんかインタビューの受け答えなども個性的ですね、そうですねねまあ、ボーリングも個性的ですし、このヘアスタイルもそうですね。<笑>きっちりと最初のフレームはスペアでまとめましたさあ4位決定戦で時本選手を下しまして3位決定戦に勝ち上がってまいりましたどうでしょうこのステップラダーの場合は2ゲーム続けてやるということになりますと、はい、その辺のレーンのコンディションの読み等はどうなんでしょうか。まああの一回投げてる方が当然まあ有利なんですよね。一、ええ、回投げてまあ引き続きということで、はい
ところがなかなかこのステップラダーの中で連続してハイスコアを、えー、打っていくというのは非常に難しいんですね。えーえー、まあ決定戦あのごめんなさいあの次のゲーム行くまでに若干の休憩ありますでしょう、ねはい。あそこでもちょっとこう微妙に変わってくるんですね。あのそうですか。先ほどの4位決定戦では沖本選手と対戦して愛子恵子は214金で。フィニッシュいたしました。何度もお話しておりますように、昨シーズンのあの三勝というのが大きな自信になったようです。そうですね、まあ、それにおごることなく、まあ、彼女の場合は一生懸命ですから。こういう結果が出てくると思いますけど。技術的にはどの辺が変わったんでしょうかね。うん、まああのー、今振り上がって降りていく時の肘の位置がですね、はい、非常に良くなりましたですね。これはスプリントで難しいのが残りましたね。それと先ほどの良い決定戦もそうだったんですが。相手のミスと自分に回ってきたチャンス、えー、それをものにできるかどうかでまた流れも変わるんですね。ありますね。えー、ですから相手がまあこういう,うもうほとんど取れないスプリットの時に、はい、まあ中島は絶対ストライクを出しておきたいんですよね。逆にね。えー、でそれがダブルならなおダメージが大きくなりますから。はい、さあチャンスです。ぜひともストライクの欲しいフレームです。うーん、来ましたね。この中島さんの場合はあのストライクの時のリアクションというのはなかなかアピールしますね。そうですね。非常に嬉しそうですよね。中島さんはこのレーンを使用するのは2日目の今日は4回目になります決勝のラウンドロビンで205ピン、214ピンそして最後のポジションマッチで1位の加藤選手と対戦しまして3ゲーム目はこのレーンで205ピンを記録しています。うんいいですよさあチャンスをものにとりあえずはしました。マッチゲームはこれなんですよね。まああのー、悪い言葉で言相手のミスに付け込んでですね。そうですよね。ねありますね。差を倍にしていくと。この辺の勝負感というのはなかなかいいものを兼ね備えているようです。うんもここはどうしてもダブルでないと苦しくなってきますね、うん、あの最初にこの2人が対象できたという,ふうなお話があったんですが、うんえー、この愛子選手の場合はどちらかというとストレートに近い球筋なんですかいやああの、まあ、もちろんフックボールなんですけど、えー、あの基本的には直線で走らす距離が長いんですね、えー、いわゆる、まあ、短いフックといいますかピンの前で鋭くフックする。ほとんど直線的にボールを投げますから、はい、昨年の三勝が大きな自信になりましたこの愛子恵子関西オープン JLBC クイーンズオープンそしてセルシーオープンあの時には四大会続けて一位一位二位一位というのがありましたもんね。まあ、ずっとコンスタントに結果を残してますので
今年もね、まあ、1位、はい、相当活躍すると思いますよすでに今年の2月のトーナメントでは2位に入っております愛子恵子さあ第2フレーム第3フレームとダブルできましたもう一つ欲しいところですこのリアクションです優勝は4回経験しています中島選手なんですがこの4回の優勝の中には一昨年の97年のあのビッグタイトルの全日本のタイトルもあるんですね,ですねプロ入りは1991年の24期生です一旦火がついたら本当にこう爆発しそうなそういう可能性も秘めてますね。そうですね。あのボールが大きくフックするだけにラインが掴めたらすごいスコア出ますね。これはミスです。間違えるとああいうふうにいってしまいますね。カウントエイト。決勝のラウンドロビンなどを見ていますと。一つストライクが来たら四つあるいは五つぐらいトントントンと行く力があるんですね。まあ今日ラウンドロビンちょっと見ててちょっと曲がる方が曲がり気味の方が有利かなというような気がしてましたけどね。結果的にはあの曲がる。加藤と中島が以上に来ましたから、はい、そうですね、はい、1位と2位3位決定戦を迎えていますす位決定戦で時本を下しましたこれからアプローチに入ります愛子勝った方が優勝決定戦に進むわけです ここでストライクが来ました。とりあえずホッとしてもう一つ続けてほしいところです。右の方は先ほども来てますしね。三フレ五フレ。左の方がちょっと読め読み切ってないかなと。三位決定戦ともに第五フレームまで終了しています。第六フレームです。どうですか、あの決勝のラウンドロビンのあたりで、確か鈴木さんの解説の中に。ええー、愛子選手は右のレーンはオッケーだけれど、左がというふうな話が確かありましたね。えーねえー、あの微妙なところでボールが若干こう滑る。今のところはいいんですよね。あのラインを掴むまでにですね、うん。ちょっと、まあ、各選手ここのレーン、時間かかってたみたいなんですけどね。その問題の左でストライク、ダブルできました。えーところが中島はですねそこの伸びていくとこから、まあ、さらに外へ向かって出してボールが戻ってきますからね。アイコード方はワンミスのダブル一つ中島はターキー一つのノーミスできています。来たよ一歩二歩この中島が先んじているという感じですか今はそうですね、えー、まあ愛子は百九十ペースですね、はい、中島はまあ第六フレームまでで二百十ペースとですから二十ピンぐらいの差が現在ではありますけどありますね愛子は連続してストライク出してますだから中島がここでダブルを出さないと接戦になる可能性がありますね。主に第七フレームに入ります。出過ぎでしょう。あ、う
ちょっと曲がりそのものが先ほどのフレームからどうですかね今、ちょっと思ったより右へ出たと思うんですけどねですから天日が残ったと思うんですよ。ところが今日その十二名ラウンドロビンに残りましたけど、はい、あそこまで曲げられる選手っていないんですよ。そうですね、ね確かにね。あのこの中島選手は予選のアベレージが二百十三。で準決勝は二百二。そして決勝のラウンドロビンに入りまして、ぐんぐん順位を上げてまいりましたので。このアベレージがその都度、その都度結構波が上がるんですかね。ねだから、まあ、曲がるタイプが結構、ね、例の左右されやすいんですけどね。うなるほど、ね、オイルの状態であの大きく曲がったり、はい、が小さくなったりしますが合わせていくのは大変なんですけど、まあ、一旦その例に合ってしまうと非常に高いスコアで出ますんでね愛好選手は第5フレーム第6フレームとダブルできています。パーティーです。さあ少し縮めました。そうですね。これでワンマークさんになりましたね。主に第7フレームまで終了です。愛好対中島の対戦は第7フレームを終わりまして、今度は第8フレームに入ります。大体ワンマーク差という。追いかけるこの愛子。さあ、鈴木さん、ここからですね。そうですね来たか。うん、来ました、ねはい。これで並びましたね、今のところ一応。第五フレームからフォース。イーブンに持ってきました。愛子はフォース一つのワンミス。一方の中島はここまでノーミスでターキー一つです。ね、だからお互いに二百十点台のペースでカウントが七と八と、もう全く、うん、もう互角ですね。一旦は突き放しましたが並ばれました中島。はい。あーとカウントナイン。あの決勝のラウンドロビンまで見ていますと、この中島さんは非常にあのいわゆる気分よくやってるなという印象がありましたけれどね。やっぱりこうやって見ると、決勝のラウンドロビンとこの決勝のステップラだったら。違うもんなんですね。違いますね。ねまあ、負けても。取り返す次のチャンスがある場合とですねもう負けたら終わりという状況では全然違いますね、はい、さあそうなりますとこれからともに第九フレームいわゆるファウンデーションフレームに入るわけですがこの第九フレームの投球がともに大事になってきますね,すね全くカウントも並びましたからねまあ、若干、ストライクが続いているアイコの方が逆に今度は有利かなと、うん。ということは中島さんの場合はここは、うん、どうしてもストライクですね。欲しいストライクが来ま,ましたね。この辺の辺勝負強さってのは、えー本当に今回感じますね,すね今はいいボールになりましたねともに決勝のラウンドロビンまで予選準決勝と三十ゲームを戦いましてこの愛好選手は先ほど四位決定戦で時本選手を下しましたそして三位決定戦に勝ち上がっています第五フレームからフォースが来ていますこの第九フレームで中島はストライクを持ってきています
息詰まるような静けさの中で5つ目フィフス。逆にリードしリードですね。三<笑>位決定戦の勝負は大詰めです。最終の天ふれ勝負になりましたね。そうですね。一番面白いところですね。ファンが固唾を飲んで見つめています。はい。決めたかな。これで決まりですね。なんと、まあ、一応形としては六つ連続できました。ええまあ、中島の方はパンチアウトして237、はい、アイコーは今の時点で240台のペースですね,ですね、えー、このストライクで優位に立ちました画前優位に立ちました素晴らしいですねコンセントレーションを高めています十分に時間をかけてアプローチに入ります。はい、オッケー。ほー。エミがこぼれました。七つ続けて持ってきました。この集中力は見事ですね。そうですね。ごめんなさい。さっき天狗の一投目で決まりかないますけど、今の一投ですね。見事なパンチアウト。第五フレームから。八つ。連続でストライクを持ってきました。二百四十七でフィニッシュです。いやー、これだけ連続してストライクを持ってこられますと。いかに爆発力のある中島さんといえども。ちょっとまあ、ね、抜けましたかね、今、はい。緊張感が決まりましたから。中島はもう全部いっても二百三十七で。そうですね。勝てないわけですから。ちょっとこう途切れた感じですねしかし、こうやって見ますとこの中島選手もいわゆる自力のある選手なんですが愛好選手の昨シーズンの三勝ランキング1位大いに自信になったなというのを裏付けるような連続ストライクですね。愛好稽古隊中島正恵二百四十七ピン対二百五ピン。第五フレームから見事な連続ストライクで。三位決定戦。見事に。愛好選手が勝ち上がりまして、優勝決定戦に進出をいたしました。震災の後、復活いたしました。六甲クイーンズオープントーナメント。新しいクイーンを決定するゲームです。決勝のラウンドロビン、加藤選手が1位で通過しておりましてこのステップラダーに進出しています勝ち上がってきました愛好選手との対戦になります決勝ラウンドロビン、トップで通過されました加藤八千代選手ですひとまずおめでとうございますありがとうございます決勝ラウンドロビンではかなり好調だったようですねそうですね、すごく安定してましたあのスコア的にもほとんど老廃がなくあの210から20の間ぐらいという感じで安定して打てたのでまあ良かったです、はい、最後の方はかなりポイントも高くて、まあ、1位は間違いないだろうということだったんですがそうですねあのあのポジションマッチは結構離れてましたので、えー、楽にできました、はい、さて対戦します愛子選手なんですがそうですね、えー、去年からの引き続きで、はい
頑張りたいと思いますけども、はい、決勝も過去2回対戦したことがあるということで今回は3回目ですかそうですかねちょっとあんまり私記憶よく,よく,よく,よくないんで<笑>覚えてないんですけども、はい、どうでしょうかそうですねもうここまで積み重ねてきたものを努力がね泡にならないように全力投球で頑張ります、えー、先ほどレーンの方を選ばれてましたけれどもあちらのレーンを選ばれたのはあいいかなと思って、はい、<笑>では最後にここぞという意気込みを聞かせてくださいそうですねあの自分らしいボウリングで頑張りたいと思いますぜひいいゲームを見せてください頑張ってください,いそれでは大変お待たせいたしました第15回六甲クイーンズオープントーナメント優勝決定戦をスタートいたしますいいよいよ大詰めを迎えまましした。た。最終の決勝ステップラダー優勝決定戦です。決勝のラウンドロビンポジションマッチを含めまして1位で通過しておりますトップシードまずは加藤八千代からです。加藤選手がインタビューで言っていましたようにあの昨シーズン、まあ、ともに愛子、加藤昨シーズン3勝を挙げたんですが、はいえー、加藤は2勝じゃなかったんですかね3勝でしたっけあの昨年の数字を見ますと、はい、そのブランジックオープンで加藤選手が勝ったときに愛子選手が2位、はい、セルシーオープンで愛子選手が勝ったときに加藤選手が2位という、はい、この2人ですですから、まあ、昨年お互いに好調でしてあのーまあ、ランキングいわゆるポイントランキングでは愛子がトップだったんですが、はいはい、昨年、賞金獲得稼いだお金ですね獲得賞金とアベレージでは加藤がナンバーワンなんですよですから、あのーまあ、この2人の対戦になるとどっちが勝つかなかなか予測がつかない当然、今年も調子がいいですから。はいアベレージは昨シーズンが加藤が 209.01 この愛好が昨シーズンは 206.89 ランキングは昨年トップの愛好2位の加藤この2人の優勝決定戦ですどんな展開を予想しますかそうですねまああのー、愛好の方はレーンがつかめてますのですで、はい、にで、まあ、ストライクチャンスが多いと思うんですねで加藤の方はまだちょっとこう二フレぐらい、だいもう二フレームぐらいこう手探りかなという気がしますね。ただ加藤もですねここという時にはもう必ず一番いい球を投げますんでね。しかし四位決定戦で時本ミスコ。3位決定戦で中島正恵をそれぞれ破りまして優勝決定戦に勝ち上がってまいりましたうんとうん今のはちょっと不運でしょうねもう完璧なストライクですけどストライクというかストライクコースですけど8番ピンがタップしましたですねもうこういう時にこういうのが出るともうガクッとくるんですけどね何度もお伝えしていますように昨年3勝をマークしました関西オープンの女子そして JLBC クイーンズオープンのオーツプリンスカップセルシーボール見事な3勝ですしかも今シーズンも2月のトーナメントでは見事に2位に入っています昨シーズンは優勝三回二位。一回。一方こちら。トップシードで。決勝のステップラダー。優勝決定戦で登場しました加藤。うん。なんかあの、このコンセントレーション、アプローチの時の。
コンセントレーションを考えますと私もアナウンサーとしてちょっと喋っちゃいけないなという,そうです、ね、真後ろにいますんでね、えー、そんな雰囲気ですよね。えーね、昨年の成績を確認しますと加藤選手はイーグルクラシックそして愛好選手と競ったブランジックオープン群馬オープンレディースと勝っております。ピンアクションで持ってまいりました。ですからまあ三勝ずつの対戦ですよね,すね年間。昨年ともに三勝をマークしているランキングもまあ一位と二位の両選手の優勝決定戦になりました。これはもう大接戦になると思うんですけどね。加藤八千代がスペアの後ダブルを持ってきています一方の愛子恵子ストライクスペアで迎えた第三フレームです内容的にはどっちもどっちですから今あの加藤の方が実際にはワンマークリードしてますけどねこれはあのアイコンのエイトピンタップがありましたがどうでしょう4位決定戦それから3位決定戦と続けて投げて3ゲーム目になるわけなんですが疲れですかいえあのまあ一方の加藤さんはずっと待ってたわけですよね、はい。はいもちろん練習ボールは間でしてましたが、ええ、だからもう大丈夫と思いますけどね<音声>うんカウントないんです今のはちょっと厚めにきましたからあれは仕方がないですね。熱いですよね4位決定戦で時本3位決定戦で中島をそれぞれ下しています。木もやりましたですね。一つ先ほどもありましたね。はい、右のピンをやりましたね。どうしたんでしょうかね。オープンフレームを作ってしまいました。これはちょっと本人にとって相当ショックでしょう。を引かなければという呼吸でした。巡ってきたチャンスです。ものにできませんこの加藤選手なんですが、はい、今回初日予選は12位で通過しておりまして準決勝の段階で4位のランキングそして決勝のラウンドロビンに入りましてまああれよあれよという間の4連勝で一気に首位に立ちましてずっとトップをキープしたままでこの最終の決勝のステップラダーを迎えております。そうですね十二回戦って十一勝ですからね。見事だったですね。えー、危ない。うん、おおとっと。あのアベレージを見ますと加藤選手は初日の予選は二百九だったんですが二日目、えー、準決勝だけ見ますと二百二十六という、えー。これは二十ピンぐらい違うんですね,ですねアベレージがね、えー、伸びてます。何か咳払いをするのもはばかられるような雰囲気です<笑>ちょうど2マーク20ピンぐらいの差ですから
しましたよリードしている加藤この加藤選手はこのレーンを使うのは4回目になります210ピン221ピンそしてポジションマッチが3ゲーム目で217ピンここでまあ愛子さ先ほどのゲームと同じような展開になりましたですね、はい、追っかける展開になりました、えー、まあ前のゲームみたいにこう続けてストライクいけるかなっていうほどは後半見事な連続ストライク、はい、さあラッシュをかけていきたいところです問題はやはりこちらのレーンなんですね先ほどのゲームではうまくいってましたけど非常に愛くるしいつぶらな瞳でコンセントレーションを高めていきますちょっと厚めに行きましたからね今度厚めには投げないと思いますけど、うん、薄めに行きまやっぱり薄めを狙っていきましたね、うん、思ったより一等通りに行ったけれど少しそれよりは、まあ、考えているより曲がらなかったんですね、えー、もうちょっと本人は曲がると思って投げてますね加藤の方がここまでノーミスのダブル一つ。えーこのスペアは難しいですから相当慎重に気をつけて投げないとちょっとここでエラーをするとまあきつくなりますね。アイコーはワンミス離されたくないところです。もうナイスカバーです。ナイスカバー。加藤はこういう勝負どころいいボール投げますからねダブルが来ましたね来ましたねそうなんですよはいこれがまあ彼女の特徴なんですけどね勝負どころまたリードを広げました加藤ともに優勝決定戦は第6フレームまで終了しましたフレームに入りますカウントエイトまあこれ8本なんですけどスプリットなんで。えー、ボールが間へ入るスプリット、まあ、ベビースプリットっていうんですけどこれもちょっと難しいかなと、あのー、投げていくアングルによってはボールが滑りやすいケースがあるあるいは曲がりやすい。となりますと展開としては。ここでオープンフレームになりましたので、ええ、まだまだここからちょっとわからないですね、ええ、加藤は200ペースです愛子は180ペースです、はい、ですから2マーク差愛子はストライクを続ければチャンスがありますね
それと今あの後ろで加藤さんがじっとうつむいてコンセントレーションを高めてますが加藤さんが先ほど投げるときに愛子さん見たら、はい、愛子さんもなんかちょっと下を向いたりしてその辺は相手の,あの相手のラインはですねでラインと投球は見ないし場合が多いですよねあそうですか、ええ、まあ今加藤は見てますけど。フレームでストライクとなったら続けたいところです、うん、ダブルが欲しい愛子先ほどから失敗してますからね、はい、左厚めいって薄め狙って薄めいって倒れない今度はその間行けばストライクですけどいけるかどうか第8フレームからの勝負になりましたどちらが勝ちましても震災後復活になりました六甲クイーンズオープントーナメント初優勝になりますまあ愛好としては勝つためにはここで、えー、ダブルにしておきたいですね外せない第八フレームですきたか天品のタップこの大会多くの選手が悩んだ天品のタップですやっぱりまだちょっと薄いんですよねだんだんこうフレームが残り少なくなってきますから焦りも若干出てくると思うんですね第8フレームでストライクを取れませんでした愛子先ほどの3位決定戦では中島選手を相手に後半見事なストライクラッシュをかけた愛好選手ですがそれがなかなか来ませんそうですね、まあ、相手も変わり場面も変わりますから同じようにいくというのは難しいですねとなりましたらこの加藤八千代第8フレームの投球に入ります。勝負どころを心得たゲームメイキングです。そしてもう一つ来ると、加藤が断然優位に立ちますね。すねはい、まあ、こちら、さっき。失敗してますからね。先ほど一旦オープンフレームにしてしまった方です。ね、ちょっとボールが曲がりすぎましたんでね、今度は右。ポケット側へ行かせないとそれは十分計算して投げましたねきますよはい。スライドピンアクション、はい、これはちょっと勝利の女神が今微笑んだかもわかりません、えーえー、まあ愛好は全部言ってもですねちょっと208ですか、はいえーまあ、加藤はミスをしない限り追いつけないんですねだから自力はないんですよだけど愛子はこの910は絶対に全部ストライクで終わっておきたいとそうですね第9フレームこのファウンデーションフレームと最終のテンプレ全部パンチアウトで二百八になります、えー。まあこれしかありません。そうですね。まああのトーナメントこれで終わりじゃないし、はい、今後もあるしまた今後も対戦があると思うんですよね。ですからその時のためにもですね、ここは勝負はまあ愛子の方がもう断然不利なんですけどね、はい。全部ストライクを打ってやっぱり力を見せておかないと。まあ昨年のこの二人が。
1位、2位というのがそれぞれ一度ずつ直接対決でありましたのでまたこれが今シーズンのトーナメントでねこのようなケースがまた出てくることが考えられるわけです。もちろんそれを計算してアプローチに入りますあちょっと暑いかな昨シーズン見事に三勝をあっという間にマークした愛子恵子今シーズンも2月のトーナメントは2位に入っておりまして好調な滑り出し優勝決定戦勝負の勝敗の方は大きく加藤に傾いておりますがうす、ね、もうパンチアウトしかないというところで見事な連続ストライクですもう一つ前に欲しかったですねはいそうですね、えー、どうしても左がやっぱりこう掴めてなかったというかしかし愛子さんはあと2つどうしてももぎ取っておきたいところですね、えー先ほど、あのー、3位決定戦であれほどのゲームをしたのにですね、まあ、優勝決定戦というのはわからないもんですね。今度は優勝あ,あそこが、えーまあ、あ,あのラインがベストラインなんですかね。なるほど、うん3位決定戦の時にはあそこうまく投げてたんですけど、えー、えー、2フレ、4フレ、6フレ、8フレと4回投げて1回もストライク来ないでしょうしかも1回ミスをしてやっと10フレームできて、はい、ちょっと時すでに遅しかなっていう感じですねあの第8フレームでもう1つ早くストライクが欲しかったんですけどねそうなんですよ、えー、しかし最後の投球に入りますまで最後までコンセントレーションも全く失いませんでした愛好稽古208ピンで見事なフィニッシュですあとは加藤の、まあ、結果待ちなんですかね,そうですね、えー、いや今あのざっとあのうつむいています愛好さんはあの第8フレームのおそらくあそこの辺も考えてるんでしょうね,うねう、えーまあ、あるいは他のことを悔やんでいるところがあるかもわかりませんが、加藤のテンプレです。まあ何があるかわからないですからね、はい、ボーリングは。カウントはエイトです。これはですね、あのー、スペアをしないといけないんですよね。スペアをしないといけないんですけど、スペアをするには嫌な残り方なんですよ。いわゆるまあ、まあ、チョップというか、はい、手前のピンだけをカットしてしまう。そういうことが起こりうる残りピンなんですよ。これが逆の並びだったらいいんですけどね。これは。どうでしょうか。外すと。おお、うまい。決まりましたね。これで決まりました,、ねまました。はい。まあ、最後の最後、よもやとは思いましたけれど、はい、外しませんでした。加藤八千代。まあ、あと。六本以上ですね。はい。クイーンに向かっての最終のアプローチです。来ましたよ。優勝は加藤康之です。震災後復活をいたしましたロックオークインズオープントーナメント見事に優勝で飾りました加藤康之。はい。えそれでは第15回ロックオークインズオープントーナメント見事優勝されました加藤康之選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます、えー、まず最初に本当にロッコのボーリングセンターの開催していただきまして本当にありがとうございます
あの復興第一線でこのようにあの優勝できたことは大変光栄に思っておりますどうもありがとうございました本当かなりの接戦になってましたがどの台で勝ちを意識しましたかいえあの勝ちは最後まで意識しませんでしたしませんというかできなかったですはいレーンの選択が勝負を分けたんじゃないかという声もあるんですがいえあのー、ちょっと練習ボールではどっちのレーンがっていうふうに自分ではなかなかつかみきれなかったのですねでこちらの方のレーンはちょっと外目が遅かったので最後にもしか外に失敗した時にはこちらの方が戻るかなと思って選びましたあの愛子選手だからこそ意識したということはありますかいえあのー、別に意識はしなかったですはいこれで半年ぶりの優勝になりました。そしてこの六校クイーンズオープントーナメントでは初優勝なんですね。そうですね。あの今まであのいい成績を上げたことは三回ぐらいあったとは思うんですけども、なかなかあのテレビとかなんかには残れなかったので、あのトップシードだったのでぜひ優勝できたらいいなと思っておりました。本当に優勝できた今の気持ちはいかがでしょうか。もう最高に嬉しいです。それでは最後に今まで応援してくださいましたファンの皆様に一言よろしくお願いしますどうもあの長い一日をどうもたくさんの拍手で応援してくださいましてどうもありがとうございましたおかげさまで優勝できましたどうもありがとうございました見事優勝されました加藤八千代選手ですおめでとうございました。